Baik, sambutan Isra Miraj dan Tahun Baru Cina di masjid merupakan usaha membudayakan pemarahan masjid bagi menjadikan institusi itu sebagai tumpuan umat Islam menjalankan pelbagai aktiviti. Untuk rapor lanjut terus saja bersama Nur Azrinah Nordin di Kompleks Islam Putrajaya. Azrinah, silakan. Ya Azam, bersempena Isra Mi'raj, Masjid Sadina Ali, Bukit Sentul Serawang mengadakan Karnival Mahabah Masjid 2023. Ia merupakan salah satu inisiatif mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti selama tiga hari bermula semalam. Untuk perkembangan lanjut, terus saja bersama wartawan kami, Alisa Yusra di sana. Silakan Alisa. Terima kasih. Sebenarnya dari pagi semalam banyak program menarik telah dijalankan untuk masyarakat tempatan di sini bersama-sama menghayati peristiwa dan mengambil ibrah peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Dan saya diberitahu antaranya ada kuliah duha, taklimat kesihatan dari KKM dan juga saringan kesihatan bagi wanita dan banyak lagi aktiviti menarik. Dan kita nak tahu bagaimana pula berkenaan susunan program untuk hari ini. Dan jadi kita bersama dengan uh, Ustaz uh, Muhammad Amir Hafiz selaku nazir uh, Masjid Saidina Ali. Baik Ustaz, uh, semalam dah padat dengan aktiviti. Bagaimana pula dengan uh, program untuk hari ini dan besok? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, uh, karnival kita bermula semalam. Ya, tiga hari, 17, 18 dan 19. Jadi untuk hari ini, 18 hari bulan, dari sebelah paginya kita ada simulasi haji, uh, tawaf, sa'i dan juga melontar. Kemudian uh, di sebelah malam insyaAllah uh, kita ada uh, forum Isra' Mi'raj eh, bersama dengan Syekh Abdul Karim Umar Al-Maki, uh, Imam Masjid Syah Alam dan juga Ustaz Haslam. Dan uh, sebelah petang ni insyaAllah pun kita akan sediakan uh, super dupa percuma untuk anak-anak, uh, kolam mandi untuk anak-anak dan juga beberapa permainan lain lah, eh, memanah dan sebagainya. Dan untuk besok, 19 hari bulan, hari Ahad, insyaAllah di sebelah pagi kita ada program khatan perdana uh, yang disediakan uh, di masjid dan kemudian kita ada pertandingan futsal uh, 5-11. Alhamdulillah penyertaannya ramai. Dan di sebelah malamnya kita ada daurah uh, kitab kisah Al-Mi'raj yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Jadi untuk program uh, sebelah malam ni special sebab apa kita dah mulakan daurah kitab ni awal dan telah di uh, kita buat macam tua lah. Kita dah pergi ke surau-surau yang lain. Jadi malam ni ialah malam penutup untuk kuliah kitab tersebut. Baik, menarik tu Ustaz dan uh, mungkin uh, Ustaz boleh sampaikan berapa jangkaan uh, pengunjung yang akan uh, datang ke sini sepanjang tiga hari karnival ni berlangsung Ustaz. Baik, terima kasih. Uh, kita tak adalah sebenarnya meletakkan harapan yang tinggi tapi dia melihat kepada semalam uh, lebih kurang seribu orang juga ada hadir dan insya Allah untuk tiga hari saya saja dalam tiga ke lima ribu orang insya Allah boleh hadir. Baik, terima kasih Ustaz. Baiklah, anda semua yang terlepas peluang untuk hadir memeriahkan karnival Mahabah Masjid ini di Masjid Saidina Ali Bukit Sentul Serawang, anda masih ada peluang dan masa untuk anda datang. Sekarang sedang berlangsung di belakang saya dekat pekarangan masjid ini. Ada pelbagai pameran dan gerai hikmat nasihat untuk anda kunjungi. Marilah datang beramai-ramai ke pekarangan Masjid Saidina Ali Bukit Sentul Serawang ini. Untuk itu, saya Alisa Yusra dari Rawang Selangor kembali ke studio. Assalamualaikum Terima kasih Alisa kita ke perkembangan seterusnya semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum terzahir apabila kepelbagaian kaum diraih bersama Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jakim Ruslan Said berkata Jakim tidak terkecuali untuk menganjurkan sambutan Tahun Baru Cina bersama saudara Muslim dan bukan Muslim di Masjid Muhammadiyah atau Masjid Cina di Ipoh Perak baru-baru ini Majlis yang dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Negeri Perak menunjukkan bahawa perwisaan agama bukan penghalang selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menunjukkan perpaduan yang ada. Ya, walaupun kita pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai bangsa, kita harus menghormati 
ya, budaya masyarakat lain. Ya, inilah kebetulan uh, sambutan Tahun Baru Cina merupakan uh, budaya masyarakat Cina ya, di seluruh dunia. Lah. Jadi itulah yang kita cuba terapkan. Apa yang kita jalinkan kerjasama ini adalah untuk menunjukkan bahawa tidak ada permasalahan yang kita dalam menyantuni uh, masyarakat yang pelbagai budaya. Jelasnya menerusi program seumpama ini, ia membantu mengubah minda masyarakat bahawa dengan memeluk Islam, mereka masih boleh mengengkalkan budaya, bahasa serta makanan tradisi yang diamalkan selama ini. Penghasilan buku khusus bagi muzik genre Nasheed merupakan inisiatif untuk memperkenalkan lagu Nasheed ke peringkat dunia. Menurut penulisnya yang juga merupakan ahli kumpulan Nasheed UNIC, Dr. Fitri Haris, penerbitannya bagi membuka mata masyarakat antarabangsa kepada Nasheed dan muzik Islam agar setanding dengan muzik sedia ada. Saya mengharapkan industri Nasheed ini tidak dipandang hanya setakat hiburan eksklusif untuk orang-orang Islam saja. Memang itu adalah uh, objektif saya lah bila saya keluarkan buku ni sebab tu saya bagi tahu saya tidak eksklusifkan buku ni kepada orang muslim saja. Non muslim juga boleh baca dan tidak ada masalah kerana dia ada art of knowledge ataupun the beauty of knowledge itu sendiri. Beliau mengambil masa 7 tahun untuk membuat kajian secara mendalam bagi menghasilkan buku berjudul Popular Music, Islamic Popular Music in Malaysia. Ia melibatkan lebih 45 penggiat industri muzik tempatan, malah turut menghabiskan tempoh 2 tahun bagi proses penilaian dan suntingan. Bahari itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Terus bersama Berita Wilayah untuk lebih banyak berita negeri-negeri. Salam Isra Mi'raj. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Azlina dengan perkembangan dari JAKIM. Kita ke perkembangan seterusnya.